పాక్ తెలంగాణ బడ్జెట్ పై విపక్ష నేతలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఈటల ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ మేడు పండులా ఉందని అన్నారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కిషన్ రెడ్డి అయితే ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడంలో విఫలమైందంటున్న కిషన్ రెడ్డి ఆర్ కృష్ణయ్యతో మా ప్రతినిధి కృష్ణవేణి ఫేస్ టు ఫేస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆఖరి బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టింది ఇది అంకెల గారడిగా ఉందంటూ కూడా ప్రతిపక్షాలు ఆరోపణ చేస్తున్నాయి దీని మేము అంత మాట్లాడేందుకు ఆర్ కృష్ణయ్య మంతో ఉన్నారు సార్ చెప్పండి బడ్జెట్ లో మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి అంటే ఇది ఎన్నికల సంవత్సరం కనీసం ఈ ఎన్నికల సంవత్సరం బడ్జెట్ అయినా వివిధ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వర్గాలకు ఉపయోగపడే బడ్జెట్ గా అభివృద్ధి బడ్జెట్ ఉంటుందని ఆశించాం అంతేగాని రైతులు పారిశ్రామిక వర్గాలు వివిధ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వర్గాలు వ్యవసాయ రంగం పారిశ్రామిక రంగం ఐటీ రంగం కూడా డెవలప్ అవుతుందని కూడా ఆశించాం అదేవిధంగా వీటి ద్వారా మీరు ఐటీ రంగం ద్వారా తెలియదు లేదు నిన్న బా జాబ్త ముఖ్యమంత్రి ధైర్యంగా ఓపెన్గా ఈ ధర్నాలకు మీటింగ్లకు పర్మిషన్ ఇచ్చేది లేదు మరొకసారి చెప్తున్నా అంటే ఏంటిది ఇది ఇది ఎక్కడ అవుతుంది రాష్ట్రము ఏ ఉద్యమాల ద్వారా అయితే తెలంగాణ వచ్చిందో ఆ ఉద్యమాల ద్వారా బీసీలు బతకొద్దా దళితులు పైకి రావద్దా రాజకీయ చైతన్యం వద్దా అంటే ఈ ధర్నాలు ఉద్యమాలు బహిరంగ సభల ద్వారా ఈ కులాలలో చైతన్యం వస్తుంది కాబట్టి అణచివేయాలనేటువంటి కుట్ర అక్కడ దాగి ఉంది ఇది సరైన విధానం కాదు ఈ వైఖరిని మార్చుకోవాలి ఎప్పటికీ పున్నమి ఉండదు ఎప్పటికీ అమావాస కూడా ఉండదు అన్ని సామాజిక వర్గాల శ్రేయస్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్ ను తయారు చేసింది దీని మీద కావాలని ప్రతిపక్షాలు బురద జల్లుతున్నాయి అంటున్నారు అంటే బీసీలు యాభై రెండు శాతం ఉన్నారు వాళ్ళ మొదటి రెండు సంవత్సరాలు రెండు రెండు వేల కేట్లు కేటాయించారు లాస్ట్ ఇయర్ ఐదు వేలు కేటాయించారు ఈ సంవత్సరం ఐదు వేల తొమ్మిది వందలు అంటే బీసీలకు న్యాయం ఎట్లా అవుతుంది ఇరవై సప్లాన్ ఉందా ఈ స్కీంలో బీసీలకు ఒక్క హాస్టల్ కానీ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల కానీ ఫీజుల రియంబర్స్మెంట్ కానీ డీ రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజీలు కానీ ఈ బడ్జెట్లో పెట్టారా బురద తల్లడమ్మా మీరు మా మీద తొక్కి పెడుతున్నారు మీరు బీసీలను అంచి పెడుతున్నారు ఆ మాటకు వస్తే ఆ మాట మాట్లాడితే బహిరంగ చర్చకు రావాలి సిద్ధపడాలి చర్చకు బహిరంగ చర్చకు సిద్ధపడితే చూపెడతాం ఒక్కొక్కరి సంగతి ఈ బడ్జెట్ ఎన్నికల బడ్జెట్ మేడి పండె లాంటి బడ్జెట్ బడ్జెట్లో చెప్పింది భార్యడు జరిగేది జానడు మాత్రమే ఇది పూర్తిగా వాస్తవాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ అనేక పథకాలకు నిధులు కేటాయించినా కూడా గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా చూస్తూ ఉన్నాము ఏ పథకం కూడా ముందుకు లేదు ఈరోజు టూ బెడ్రూమ్ అమలు జరగడం లేదు ఉద్యోగాల భర్తీ జరగడం లేదు రైతుల రుణమాఫీ పూర్తి కాలేదు ఈ రకంగా అనేక పాత బకాయిలు మరి ఇంకా ముప్పై ఐదు వేల పాత బకాయిలు ఉన్నాయి ఈరోజు రెండు లక్షల కోట్లు అప్పు పెరిగింది కార్పొరేషన్స్ ఎనిమిది వేల ఎనభై వేల కోట్లు కార్పొరేషన్లు అప్పు తెచ్చుకున్నారు ఈ బడ్జెట్లో చెప్పినటువంటి అనేక పథకాలు పూర్తి కావాలంటే ఈ నిధులే కాదు ఇంకో రెండు లక్షల కోట్లు అప్పులు తెస్తే కానీ ఈ బడ్జెట్లో చెప్పినటువంటి పథకాలు పూర్తి కావు కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వము చెప్పినటువంటి ఈ పథకాలు ఏవి కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపల పూర్తి కావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రజలు ఆస్థానానికి ఈ ప్రభుత్వం ప్రజల ఆగ్రహానికి కేసీఆర్ గారు గురి కాక తప్పదు ప్రజా టూ బెడ్రూమ్ ప్రజా సంక్షేమం కాదా హైదరాబాద్ అభివృద్ధి ప్రజా సంక్షేమం కాదా ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రజా సంక్షేమం కాదా రైతుల రుణమాఫీ ప్రజా సంక్షేమం కాదా ఇవన్నీ రుణమాఫీ ఇంకా పూర్తి కాల మూడు లక్షల ఇళ్ళు కడతామని నాలుగు సంవత్సరాలుగా తొమ్మిది వేలు ఇళ్ళే కట్టారు ఇంకా ఒక సంవత్సరం మిగిలింది ఒక సంవత్సరంలో రెండు లక్షల తొంభై వేల ఇళ్ళు ఎట్లా కడతారు మీరు అదేవిధంగా ఉద్యోగాల భర్తీ నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఇరవై ఐదు వేలే పూర్తి చేశారు ఇంకో లక్ష ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఇరవై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడం కోసం నాలుగు సంవత్సరాలు పడితే ఇంకా లక్ష ఉద్యోగాలు ఎప్పుడు భర్తీ చేస్తారు ఈ సంవత్సరం మరొక ముప్పై నలభై వేల మంది రిటైర్మెంట్ కాబోతున్నాం కాబట్టి